kushiriki uchaguzi ni hiari ya mtu na mahakama haiwezi kutumika kumshinikiza mtu kufanya hivyo. Hayo si maneno yangu bali ni ajaji wa mahakama kuu Chata Mwita ambaye amefutilia mbali kesi iliyolenga kumshinikiza Raila Odinga kushiriki marudio ya uchaguzi wa urais alamisi hii. Kesi hiyo ilikuwa imewasilishwa na mbunge wa Pokot Kusini David Kusin ambaye kupitia wakili wake alikuwa ameonyesha wasiwasi kuwa endapo Raila hangeshinikizwa kuhusika kwenye uchaguzi wapiga kura wangeachwa kwenye njia panda. Shadrack Miti ana maelezo zaidi. Zikiwa zimesalia chini ya saa 48 kabla ya wakenya kurejea Debeni kwenye marudia ya kura za rais mnamo Oktoba 26. Macho ya wengi alimwangazia jaji wa mahakama kuu Chacha Mwita kuhusu kesi iliyokuwa mbele yake iliyolenga kumshinikiza Raila Odinga kushiriki uchaguzi huo. Hata hivyo kesi hiyo iliyokuwa imewasilishwa na mbunge wa Pokot Kusini David Kosing ile tupilo mbali kwa misingi ya kukosa mashiko ya sheria. The petition that the 2nd of October 2017 Forced by the wayside and is dismissed with no order as to costs. Katika uamuzi wake, Jaji Mwita alisema kwamba mahakama kuu haina uwezo na idhini ya kuamua kesi yoyote kuhusu uchaguzi wa rais. Mbali na kufafanua kwamba kesi hiyo ilikuwa na viwango hafifu. Na licha ya pingamizi za wakili Kibe Mungai, mahakama ilitupa nje kesi hiyo. I have taken trouble to enumerate at least in summary the prayers as sought in the petition to just show how much the issues raised therein fall outside the mandate of this court. Awali mahakama ilikuwa imemwamuru Raila Odinga kuyajibu mashtaka dhidi yake na baada ya Raila kukosa kuyatoa majibu yake kufikia wiki jana, Jaji Chacha Mwita alifafanua kwamba swali la uchaguzi na upigaji kura ni haki ya msingi kwa mtu binafsi. Hivyo hapana yote hawezai kumlazimisha mtu kupiga kura au kushiriki uchaguzi. To my mind, no court can force a citizen or a person for that matter to exercise his or her right under fundamental freedoms. In the same breath, Article 38 of the Constitution grants citizens the right to make political choices. Either mahakama ilikata ombi la kutaka Raila Odinga au kumiwa kwa tuu maza uhaini. Wakati uhuo, mwanarakati okio mtata amepata pigo baada ya mahakama kutopili ambali kesi yake ilio kwa ikilenga kubuniwa kwa serikali ya mpito. Hadi muafaka na mwelekeo thabiti kuhusu siyasa nchini upatikane. Shadrak Miti, Kete News.